የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድክ መጻፍ አንድ በፍሳሃ ዋሴ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት አብቴ ምዕራፍ 3 ኢትዮጵያና ባቢሎን በርካታ ቀደምት የታሪክ ጻሕፍት ኢትዮጵያ በካም ኩሽ ነገድ መመስረቷን ያምናሉ ከአዳም ጀምሮ በሚቆጠረው የሰው ዘር አመጣጥ የሚያምኑ ጻሕፍት በዚህ መነሻ ይስማማሉ የነገደ ካም ነገስታት ብለውም ይዘረዝራሉ ነገር ግን ኢትዮጵያ መስራቾች የሆኑ የካም ኩሽ ነገዶች ወደዚህ ቻገር የመጡት ከባቢሎን ግንብ ጋር በተያዘ በተከሰተው የቋንቋ መደበላለቅና የህዝቦች ብተና ማካኝነት የመጡ ህዝቦች ያደርጓቸዋል እንደገና ደግሞ መልሰው የነገደ ካም ነግስታት ብለው ከዚያ ዘመን በፊት እዚ እንደነገሱ ይናገራሉ ሁሉም ነገድ ቋንቋው ተደበላልቆ ሲበተን የኩሽ ዘሮች ወደ ኢትዮጵያ መጡና ይህች ነገር ቆሮቆሮአት ይላሉ ምናልባት ይህ ስህተት ለኛ የፈጠራ ዕውነትን ሳያስጨብጠን አይቀርም መቅደም ያለበትን እናስቀድምና ሱኑ እንቀጥላለን ኖህ ከጥፋት ውሃ በኋላ ከነ ቤተሰቦቹ ፈጣሪው ቃል ይገባለታል እነሆ ቃል ኪዳኔን ከናንተና በኋላ ከሚመጣው ከዘራቹ ጋራ አቆማለሁ በሚል ለኖህና ለቤተሰቦቹ ይነግራቸዋል አዲስ ኑሮ መጀመሩን ያሳየንና ኖህ ልጆቹን ሲባርክ ሲመርቅ ያስነብበናል ኖህም ገበሬ መሆን ጀመረ ወይንንም ተከለ በማለት 350 አመት እንደኖርና እንደሞተ ምድርም በልጆቹ እንደተሞላች ገልጾልናል ምራፍ 9 ይደመድማል የብላቲን ጌታ ሂሮይ ዋዜማ ሲያን ለሴም አውሮፓን ለያፌት አፍሪካን ለካም እንዳካፈለ ይነግረናል በርካታ ጻሕፍት የሚስማሙበትም በዚህ ነው የዓለም ታሪክ ተብሎ የተተረጎመ መጽሐፍ ደግሞ በመራፍ 7 ቁጥር 7 እንዲሆኖ የሰው ወገን ሁሉ ጠፋና እንደገና በመድር ላይ ያንድ ሰው ቤተሰብ ብቻ ቀረ ይህም የሆነው 1600 አመተ ዓለም ፍጥረት በኋላ ነው ይላል ማለትም ከክርስቶስ ልደት በፊት 3844 ላይ ማለት ነው ይሄው የዓለም ታሪክ በመራፍ 8 ከቁጥር 3 እስከ 4 ባለው ነው ከነ ቤተሰቦችና ከነ እንስሶቹ ጋር ከመርከብ ወጣ በእነዚህም እንደገና ዓለም በዚህ ህዝብ ተሞላች እንስሶችም በገዛ ራሳቸው ወደ ሩቅ እየሄዱ ተገናኙ ከብዙ መቶ አመታት በኋላ በያገሩ ገቡበት ለኖ ሶስት ልጆች ነበሩት እነሱም ሴም ካም ያፌት ናቸው እነዚህ ከነበይ ተሰቦቻቸው ጋር ስናኦር ወደ ተባለ ሀገር ገቡ ይልና ከቁጥር 6 እስከ 10 ድረስ ህዝቡ በፍጥነት እየበዙ ይሄዱ ጀመር ከጥፋት ውሃ ጀምሮ 100 አመት እስኪፈጸም ድረስ ያለ ያለልክ ቁጥራቸው በዛ ተውልዳቸውንም ለልጆቻቸው ይነግራቸው ነበር ወደ መርከም ከገቡት በቀር የጥፋት ውሃ መጥቶ ሰውንና እንስሳን ሁሉ እንዳጠፋ ይተርኩልናል በጥፋት ውሃ የሆነውን ሁሉ የሚያስታውሰው ወይም ወሬውን የሰውሙ ሁሉ የሰው ክፋት ያንኑ የመሰለ ቅጣት እንደገና መልሶ ያመጣብናል ይያሉ ይሰጉ ነበር ስለዚህ ታላቅ ግንብ ለመስራት ተማከሩ በዚያም ውስጥ ገብተው ሊሰወሩ ነበር ይህም ግንብ ባቢሎን ይባላል 
በኢፍራጥስ ወንዝ ዳር በስተምስራቅ ወገን የህንጻውን መሰረት ቆርቆሩ ወደ ሰማይ ለመدرس እንዲያመቻቸው ግንቡን ከፍ አድርገው ለመስራት አስበው ነበር ግንቡን የሚሰሩት ጸሃይ ባደረቀው ጡብ ነበር ጡቡንም ሲገነቡ ኖራና አሻዋ በመሰለ ነገር ያያዙ ነበር ሰራተኞቹ በትጋት ይሰሩ ነበርና ጡቡን አንዱን በአንዱ ላይ ያደራረቡ ሲገነቡ ከላይ ሆኖ ምድርን ቁልቁል ሲመለከቱት እጅግ ሩቅ ሆኖ ስኪታይ ድረስ ያጣድፉት ነበር ነገር ግን ሰማዩና ጸሃዩ ከዋክብቱም ርቋቸው ግንቡ ሲጀመር እንደነበሩ ናቸው እንጂ ያራራቃቸው ሁኔታ አልተለወጠም በማለት አሰራሩን ይተርካሉ ይህ መጽሐፍ የዓለም ታሪክ መጽሐፍ ቅዱሱ ዘርዝሮ የማይነግረንን የባቢሎንን ታሪክ ዘርዝሮ ስለሚነግረን ወሳኝ መንደርደሪያችንን አድርገውና ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ እናልፋለን ስለዚህ ብዙ ነገሮች በዚህ በአለም ታሪክ መጽሐፍ በመራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ ያለውን ሀተታ እንደወረደ ነው አንድ ቀን እነዚህ እብዶች የሆኑ ህዝብ በስራቸው ላይ ሳሉ ታላቅ የሚያስገርም ነገር ሆነ እንዲሁ እንደማልዳቸው ሲነጋገሩ ሳሉ በድንገት ቋንቋቸው ተላወጠና አንዱ ሲናገር ሊላውን የሚለውን አላስተውል አለ ማንኛውም ሰራተኛ ከላይ ሆኖ የታችኛውን ጡብ አቀብለኝ ይያለ በጣቱ ሲያመለክተው የታችኛው ሰራተኛ የማያውቀው ቋንቋ ስለሆነ ሌላ ነገር አንስቶ ይሰጠው ጀመር እንዲሁም ሰራተኞች አንድ ነገር ሲጠይቁ ሌሎች ደግሞ ሌላ ያልተባለውን ይሰጧቸው ነበር ድምጽ ብቻ ይሰማቸዋል እንጂ አንዱ የተናገረውን ሌላ ይሰማው ነበር የሚለው እንደማይታወቅ ለመናገር እንደሚተባተብ እንደ ትንሽ ህፃን ሆኖ እንደዚህ ያለ የቋንቋ መላእክት ሲሆንባቸው ጊዜ የግንቡን ስራ ወደፊት ለመክፋት የማይሆንላቸው ስለሆነ ወደ ሰማይ እንደደርሳለን የማለታቸው حساب ተቆራረጠና በአለም ላይ ወደ ልዩ ልዩ ስፍራ ለመንከራተት ግድ አላቸው ከዚህ በኋላ በብዙ ክፍል ሆነው በብልሃት ለመነጋገር እየተጉ ለዩ ስፍራ ለመሄድ ወተው የተበታተኑ ይመስላል የሴም ልጆች በኤፍራጥስ አውራጃ ያለውን ሀገር እንደተካፈሉ ይመስላል የካም ልጆች በመራብ አውራጃ ያለውን ሀገር ይዘው ወደ አፍሪካ ፈቀቀሉ ከዚያም ምስርን ወይም ግብጽን ያዙና ታላቅ ነገር ለመሆን በቁ ያፌት ልጆች ወደ ግሪክ አገር ፈቀቀሉና ከዚያ አያሎችን ያውሮፓን አገር መሰረቱ በዛሬው ዘመን አያሊው መንገዶች በርካታ ጎብኞች እና አጥኞች በኢፍራተስ ወንዝ ዳር ሰፋፊ ኮረብቶች አግኝተዋል የተሰሩበት በዝፍትና በሚያጣብቅ ነገር ባንድነት ተቦክቶ በጸሃይ ተተክሶ ጡብ ነው እነዚህም ኮረብቶች ከ4000 አመት በፊት ተሰርቶ የነበረ የባቢሎን ግንብ ፍርስራሽ እንደሆኑ ተረዱ ይላል ከ4000 አመት በፊት የሚለው ከዚህ ዘመን ተነስቶ ወደ ላይ ተቆጥሮ ነው ማለትም ከክርስቶስ ልደት በፊት 2000 አመት ላይ መሆኑ ነው የጥፋት ውሃ ከደረሰ ከብዙ ዘመን በኋላ ነው የባቢሎን ግንብ የተጀመረው እናም እንደዚህ ሀተታና እንደ ሌሎች በርካታ ጻሕፍ ጥይታ ከሆነ ከ2000 አመት በፊት የካም ልጆች ወደ አፍሪካ አጠጋ ያሉ ከመጡ ከዚህ ጊዜ በፊት በአፍሪካ ምድር ሰው አልነበረበትም ማለት ነው በአፍሪካ ምድር ሰው ከነበረ ደግሞ በባቢሎኑ ግንብ የተሳተፉት የካም የኩሽ ነገዶች አይኖሩም ማለት ነው ይሆናል መሪራስ ኤም ኤባላይ ቀደም ሲል እንዳየነው በጥንቷ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ በነበረችው በናፓታና በመረዌ መካከል በመትገኝ ደንጎላ በተባለች ከተማ 
በአንድ ዋሻ የድንጋይ ሳጥን ውስጥ በርከት ያሉ ሰነዶች አገኙ ብሎናል የተጻፈው በኋለኛው ዘመን በመጡ የሴም ዘሮች ነበር እና ሜዳንጎላ ሰነድ የሚያስረዳው በባቢሎን ግንብ የተሳተፉት 72 የቤተ ሴም የቤተ ካምና የቤተ ያፌት ነገዶች መሆናቸውን ነው የተባለውን የቋንቋ ዝርዝርም የተጠቀሰው መጽሐፍ ይዘረዝራል ነዚህ ነገሮች ይህን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እናምጣ በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ጀምሮ የነው ልጆች የሴም የካምና የያፌት ትውልድ ይህ ነው ከጥፋት ውሃ በኋላም ልጆች ተወለዱላቸው ብሎ ይጀምርና ያፌትን ነገር በስም ዝርዝር ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ 20 ድረስ ባለው ደግሞ ስለ ካም ይዘረዝራል የካምም ልጆች ኩሽ ምጽራይም ፉት ከናአን ናቸው የኩሽም ልጆች ሳባ ኤውላጥ ሰብታ ራማ ሰበታ ናቸው የራማ ልጆችም ሳባ ድዳን ናቸው ይልና መልሶ ኩሽም ብሎ ይከጥላል ኩሽም ና ምሩድን ወለደ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሃያል አዳኝ ነበር ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት ሃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ የግዛቱም መጀመሪያ በሰናውር ሀገር በባቢሎን ኦሬክ አርካድ ካልኒ ናቸው አሶርም ከዚያች ሀገር ወጣ ነነዌን የረሆቦትን ከተማ ካለህን በነነዌና በካለህ መካከለም ራሴንን ሰራ እርሷም ታላቂቱ ከተማናት ምጽራ ኢመም ሉዲምን አራ አናሚምን ላህቢምን ነፍታሊምን ፉትሩሲንን ከርሱ የፍልስጤም ሰዎች ወጥባቸው ከሱሊህመን ተፍቶሪምንን ወለደ ከናአንም የበኩር ልጆች ልጆን ሲዶንን ሜዶን መቄዶንያ ይሰኛል ወደ ኋላ ከጤያውያንንም ያቡሳውያንንም አሞራውያንንም ጊርጊሳውያንንም አማቲንንም ወለደ ከዚህም በኋላ የከናአን የከናአናውያን ነገር ተባሉ ይላል ወዴ ተበተኑ ብለን سنጠይቅ እዚያው በሚቀጥል አረፍተ ነገር አማካኝነት እንዲህ የሚል ምላሽ ይሰጠናል የከናአና የከናአናውያን መሰን ወሰን ከሲዶን አንስቶ ወደ ጌራራ በኩል ሲል እስከ ጋዛ ድረስ ነው ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ ወደ አዳምና ወደ ሰቦይም በኩል ሲል እስከ ላሳ ድረስ ነው የካም ልጆች በየነገዳቸውና በየቋንቋቸው በየምድራቸውና በየህዝባቸው እነዚህ ናቸው ብሎ በቁጥር 20 ይዘረጋውና በቁጥር 21 የሴምን ትውልድ ይዘረዝራል ያፌትን መዘርዘር አይጠይቅ አይጠይቅበትም የሴሙን በስፋት እናገኘዋለንና አሁን ማተኮር ያለብን በካም ላይ ነው ከላይኛው ታሪክ سنነሳ የካም ልጆች ኩሽ ምጽራይ ፉት ከናአን ሲሆኑ የካም የመጀመሪያ ልጅ ኩሽ ደግሞ ሳባ ኤውላት ሰብታ ራማና ሰበክታን እንዲሁም ናምሩድን ወልዷል ያገራችን ታሪክነትም ሆነ ክብረ ነገስት ያገር ውስጥ ጻፍትም ሆነ የውጭ የብራና ሞዘተ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መጀመሪያ ንጉስ ብለው የሚጀምሩት ዝርዝር ሰብታህን ነው በዚህ መጽሐፍና በሌሎች ጥቂት መጽሐፍቶችም ቢሆን ኖ ካም ኩሽ ተብሎ ሰብታ ብሎ ነው የቀጠለው ባጭር አገራለጽ ከፍሲል ነው ዝቅ ሲል ሰብታ አራት ንጥብ ይህ ከኩሽ ልጆች አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ንጉስ የናምሩድ ወንድም ነው ናምሩድም የኩሽ ልጅ ነውና ነገር ግን ከሰብታ ቀጥሎ በነገደካም ንግስታት ዝርዝር ውስጥ እንዳየነው ተከታዩ ንጉስ ኤሌክትሮን ነው ይህም የሰብታ ልጅ ነው ከዚያ ነ ቢር አሜን አንደኛ ይያለ ይቀጥላል እንጂ ናምሩድ በኢትዮጵያ የነገደካም ንግስታት ዝርዝር ውስጥ የለም ሊኖርም አይችልም 
እንግዲህ ናምሩር የኩሽ ልጅ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ከወንድሞቹ ተለይቶ ምናልባትም የአባይን ወንዝ ይያደነ ተከትሎ በዚያው ወደ ባቢሎን ሄዶ ግዛት መስርቷል ሃያል ተብሏል ከማለተም ውጪ ሌላ እድል የለም የጎንደር ታሪክ የሚለው መጽሐፍ ቀደም ሲል እንዳየነው ካም በኢትዮጵያ ምድር ቆይቶ ሲሞት ልጁ ኩሽ የቤተሰቦቹ መሪ ነበር እርሱም እንደ አባቱ ብዙ ዘመን ኖሮ ሲሞት ልጁ ሰብታ የናምሩድ ተከታይ በአባቶቹ ምድር በኢትዮጵያ ንጉስ ሆኖ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2545 እስከ 2515 ነገሰ ይላል የናምሩድ ተከታይ ሲልም ሆነ በመጽሐፍ ቅዱስም የኩሽ ልጆች ተብለው ከተዘረዘሩት በኋላ እንደገና ኩሽም ብሎ በመጀመር ናምሩድን ወለደ ብሎ ስለሚቀጥለው ምናልባት የሚነሳ ጥያቄ ካለ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው እሱም ማን ነው ታናሽ ማን ነው ታላቅ በተረፈ ወንድማ ማች መሆናቸው ከግልጽም በላይ ግልጽ ነው ስለዚህ ታላቅ ማን ነው ታናሽ የሚል ጥያቄ ሳይነሳ የሰብታ ወንድም መሆኑን በመረዳትና ናምሩድ በኢትዮጵያ ዓለም መንገሱን በመገንዘብ ብቻ ሁለት የኩሽ ዘሮች ተነጣጥለው መቀመጣቸውን እንወስዳለን ባንድ አይነት ዘመን ማን ወደዚህ መጣ ማን ወደዚያ ሄደ ናምሩድ ሃያል አዳኝ ሲባል ያውሬ አደን አይደለም ያገር አደን ነው እንጂ ምክንያቱም ሃያል አዳኝ እንደ ናምሩር ተባለ የግዛቱን መጀመሪያ በሰናወር አገር ይያለ ስለሚቀጥል ግልጽ ነው ልክ በዚያው ዘመን ከወዲ በኩል ከክርስቶስ ድረስ በፊት ከ2545 እስከ 2515 ሰብታ በኢትዮጵያ ለመንገሱ ጥርጥር የለው ዘመኑ ከፍም ዝቅም ቢል አንድ ቡድን እዚያ አንድ ቡድን እዚ ነበር የሚለው ኡነታ ሊያፋልሰን የሚችል ምንም አይል የለም ነገሩን በደንብ ለማስረገጥ ያህል አንድ የኩሽ ሃያል ልጅ ናምሩድ ከኢትዮጵያ ወደ ባቢሎን ሄዶ ሌላ የኩሽ ልጅ ሰብታ በኢትዮጵያ ነገሰ ልጅ ሲባልም ነገድ መሆኑ ነው ናምሩድ ብቻውን አይደለም ለዘመናት የተዛባ የተባዛ حزب አለ በተናጠል የምን የምን ጠይ የምንጠቅሰው መሪ ነገስታቶችን ነው ልክ በዚህ ሆነ መጠንም ወንድም የሚለው በታላቅና በታናሽ የሚገለጸው እንኳን መሆን ቢያን ቢያክተው ሁለቱም ከኩሽ እስከ ተገኙ ድረስ ለጊዜው ለዚህ አተታ በቂያችን ነው سنቀጥል የካም ልጆች ኩሽ ሚስራኢ ፉት ካናአን ናቸው ተብሏል በዚህ መሰረት ካናአን የኩሽ ወንድም ነው የእርሱም ነገድ ቀደም ሲል እንዳየነው ሲዶንን ከጤያንን ወዘተ ወለደ የከናአናውያን ነገድ ተበተኑ የሚል ነገር አይተናል ወዴት ብለን ጠይቀን ቦታዎቹ ተዘርዝረዋል የተጠቃ የተጠቃቀሱት ቦታዎች በነገደስም በነገድስም የተሰየሙትን ጨምሮ በየጊዜው ስማቸው ሊለዋወጥ ይቻል እንጂ ወደ ጥንቲቷ ኑቢያ ኢትዮጵያ መሆነ ወደ አሁኗ ኢትዮጵያ ልፍ አላለም ኢትዮጵያ ከቋንቋ መደበላለቅ በኋላ የፈለሱ የኩሽ ዘሮች የመሰረቷት ሀገር አለመሆኗን በዚህ እንረዳለን የካም ኩሽ ነገድ የአፍሪካውያን መሰረቶች መሆናቸው ይታወቃል ስካውን ድረስ ባለው ጊዜ ማለትም ቋንቋ ከመደበላለቁና የባቢሎኑ ግንብ ግንባታ ከተጀመሩ በፊት 
ከዚሁም ጋር ታይዞ የሰዎች ፍልሰት ከመከሰቱ በፊት ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ሰው ላይኖር መሆኑ ነው ስለዚህ በዚያ ዘመናት ወደ ኢትዮጵያ የመጣ የኩሽ ዘር ከሌለ ለዘመናት ታምኖበት የመጣው የነገደካም የነገስታ ዝርዝር ስምና ገዙበት የተባለው ዘመንም ውድቅ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሙሉን የኢትዮጵያ ታሪክ መናድ ይባላል ሰብጣ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2545 እስከ 2515 በኢትዮጵያ መንገሱ እየታወቀ ነገር ግን የኢትዮጵያ መስራች የሆኑት ነገደካም ኩሽ ከባቢሎኑ ግንብ መፍረስ ጋር ታይዞ ቋንቋ ሲደበላለቅና የሰው ልጆች ሲበተኑ ከመጡና ከሰፈሩ የባቢሎኑ ሙከራና ክሽፈት እንዲሁም የቋንቋ መደበላለቅና የነገዶች ፍልሰት ከክርስቶስ ልደት በፊት በ2300 እና በ2200 መካከል ነው ማለት ነው ይህም ሲሆን አይደለም ከሰብጣ ከባኬንደን መሊስ እንኳን ብን ብንነሳ ልክ አይመጣም ስለዚህ አለ ጥርጥር በኢትዮጵያ ያንኑ አንድ ቋንቋ ይዞ የነበረ የነገደካም ኩሽ ህዝብ ነበር ናምሩድ ከዚህ ገስግሶ ሄዶ እዚያው ሃያል ተብሎ እዚያው ተስፋፍቶ እዚያው ቀርቷል በትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ የዘመን አቆጣጥር መሰረትም የባቢሎን ግንብ ታሪክ 2247 መሆኑ ታውቋል ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝር ነገሮችን መተንተን ስለማይጠየቅበት ዘመኑ አልሰፈረም ይሁን እንጂ በመራፍ 10 ከላይ ያየናቸውን የነገድ ተዋረዶች እንደ እንደ ከዘረዘርን በኋላ ነው ዝቅ ብሎ ምዕራፍ 11 ስለ ባቢሎን የሚተርክልን የባቢሎኑ ስራ ወይም ሴራ በምዕራፍ 11 ከሰፈረ ደግሞ የዘመን ተዋረዱን እንደጠበቀ በቀላሉ እንረዳለን ይህ በእንዲ እንዳለ በፍልሰት መጡ ለነል በንችል እንኳን ከወዲያኛው አገር ወዲህኛው አገራች አገራት ፈልሶ የመጣ የነገደ ካም ኩሽ ዘር የለም ግብጽን ያለፈ ይለም ፈልሶ የመጣው ወደፊት እንደምናገኘው የሴም ዘር እንጂ የኮሽ ዘር የሚል በእትኛው ሜታሪክ ሰነድ ተፈልጎ አይገኝም ነገር ግን ተስፋፍቷል ከሌላው ጋር ተዋህደዋል ተዋልዷል ተዳቅሏል ተቀላቅሏል ይሄ አንዱ ነው ሌላው ቀሪ አማራጫችን ነገደካም ኩሽ በዚሁ በአፍሪካ ምድር ቀረ እንጂ ወዴትም አልተነቀነቀም የሚል ነው ይሄ የማይሆን ብቻ ሳይሆን አስቂኝ ቀልድ ይሆናል በባይቢሎኑ ግንብ የተሳተፈ ነገደካም ኩሽ ነበር ግንቡ በተገነባበትም ወቅት እዚህም ንጉስ ነበር በጥቅሉ አንደኛ የኩሽ ልጅ የሆነው ናምሩድ የተም አልሄደም ብሎ መካድ ሁለተኛ ባሁኑ ሰዓት የኩሽ ነገድ ባሁን አይትዮጵያና በቀድሞ አይትዮጵያ ኑቢያ እንዲም በመላው አፍሪካ ፈጽሞ የለም ብሎ መካድ እነዚህ ናቸው አማራጆቻችን ይህን ምርጫ ማንንም ስለማይቀበለው ሶስተኛውን ምርጫን እንይዛለን ግማሹ ነገር ነገደካም እዚያ ግማሹ እዚ ነገድን በሚመለከት በኖ ሶስት ልጆች መነሻነት ሴም ካም ያፌት ተብሎ ተገልጿል በመጽሐፍ ቅዱስም እንዲህ ሲረጋገጥ ሳይንስ በገዛ ራሱ መንገድ ደግሞ በተመሳሳይ በሶስት ክፍል ከፍሎ አንደኛ የኒግሮይድ ሰው ዘር ጥቁር የቆዳ ቀለም ያለው ሲሆን የአፍሪካ ጥቁሮች ቡሽሜን ሆቴንቶ ማሌዥያ ወዘተ ወዘተ ርፈ ሁለተኛ የሞንጎሎይድ ሰው ዘር ቢጫ የቆዳ ቀለም ያለው ሲሆን ቻይናውያን ጃፓናውያን ሞንጎሎይድ ወዘተ ወዘተ ርፈ ሶስተኛው የካውካሶይድ ዘር ነጭ የቆዳ ቀለም ያለው ሲሆን የኖርዲክ ቅርንጫፍ የአልፓኒያን ቅርንጫፍ ወዘተ ወዘተ ርፈ ያለ ይተነተነዋል ይህ አይነቱ ትንታኔ 
ከዚህ በላይ መዘርዘር ስለማያስፈልገን ወደ ጉዳያችን እንመለስ በመራፍ 10 ትንታኔ መሰረት ከላይ እንዳይ ነው ያይፈትና ይካም የዘር ሀረግ እንደሚከተለው ነው ከዚያው ምራፍ ሳይወጣ ለሴመም ደግሞ ልጆች ተወለዱለት ብሎ ይጀምርና የነገድን ተዋረድ በስም እየዘረዘረ ቀጥሎ ስፍራቸውም ከማሴ አንስቶ ወደ ስፋር ሲል እስከ ምስራቅ ተራራ ድረስ ነው የሚል ገለጻ ያስከትልና በመጨረሻው አረፍተ ነገር የነው የልጆች ነገድ እንደ ትውልዳቸው በየህዝባቸው እኚ ናቸው ህዝቡ ከተፋት ውሃ በኋላ በመድር ላይ ከነዚህ ተከፋፈሉ ብሎ በመራፍ 10 ይዘጋና ምራፍ 11 ከቁጥር 1 ጀምሮ ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋና በአንድ ንግግር ነበርች ከመስራቀም ተነስተው በሄዱ ጊዜ በሰና ኦር ምድር አንድ ሜዳ አገኙ በዚያም ተቀመጡ ያው ዶለ ዶለቱ ማለት ነው ወደ ሰማይ ግንቡ ወደ ሰማይ ግንብ ሊገነቡ ስራቸውን ጀምሩ እና ማናቸው ብለን መጠየቅ ካለብን ምን አልባት ከመስራቅ ተነስተው ስለሚል የሴም ወገን ሊበረክቱ እንደሚችሉ ያሰብን መቀጠል እንችላለን የካም ወገኖች እንደነበሩበት አይተናል ዞሮ ዞሮ የደረሱበት ቦታ በሰናኦር ምድር አንድ ሜዳ አገኝተው ስለሚልና ሰናኦር ማለት ደግሞ ቀደም ሲል ከምን ከምን ከና ምድሩ ከናምሩድ ታሪክ ጋር በተያዘ ሃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ የግዛቱም መጀመሪያ በሰናውር ሀገር ባቢሎን አሪክ አርካድ ካልኒ ናቸው ስለተባለ እዚያው ነው እንደ ዶለቱ ግልጽ ነው ሰናውር ማለት ባቢሎን ነው በዚያ ላይ ያሶር መንግስት ተመስርቶበታል መጽሐፍ ቅዱስም አሶርም ከዚያች ሀገር ወጣ የሚልን ከዚህ በላይ ያሶር ገናና መንግስት ስለ ተመሰረተበት ነው ከናምሩድ በኋላ በዚህ ጊዜ ፈጣሪያቸው ተቆጣ ማለት ነው ቋንቋቸውን ደበላለቀው እግዚአብሔር በዚህ በዚያም የምድር ቋንቋን ሁሉ ደበላልቋልና ከዚያም እግዚአብሔር በመድር ሁሉ ላይ በትኗቸዋል ይላል ለፍጥረት አንድ ከቁጥር 9 እስከ 10 ያለው አርፍተ ነገር በአለም ቀደምት ታሪክ ውስጥ በግልጽ የሚታወቁ ሶስት አይነት መበተኖች አሉ አንደኛው ከኖህ ሞት በፊትና በኋላ ሰዎች ተበትነዋል ሁለተኛ ከባቢሎን ግንብ መፍረስ በኋላ ሰዎች ተበትነዋል ሶስተኛ ከርስት እጣ መውጣት በሚባለው ሰዎች ተበትነዋል ያም ሆኖ በተና ሲባል ሌሎች ንጹህ በተናዎችም ይኖራሉ ይህም ሲባል ፍልሰት ስደት የጦርነት ሽሽት ወዘተ ለማለት ነው ከነዚህ ውጪ ሆኑ ብተናዎች አሉ ለምሳሌ የከና የከናናውያን ነገድ ተበተኑ የሚል ነገድ ነገር አይተናል ወዴት ብለን ስንጠይቅ ግን በቀደመው ዘመን የቦታ እንጂ ያሁር ወይም ያገርቀቱ እጅግ ሳይሰፋ ወደ ተቀራራቢ አዋሳይን ግዛቶች ሲበተኑ ነው የምናየው ይህም ከነኡስ በተናዎች የሚካተት አይነት ነው የባቢሎኑ በተና ግን ዋና ከሚባሉት ውስጥ ነው ስለዚህም የኛ ዋንኛ ነጥባችን ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያዘ ይሆናል ማለት ነው ደጋግሞ እንደተገለጸው ኢትዮጵያ እንደ አገር የመቆርቆር ታሪክ የሚጀምረው ተብሎ በስፋት የተወሰነው ከባቢሎኑ በተና በኋላ መሆኑ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የሰው ልጆች ሁሉ እስከ ባቢሎኑ ግንብ ድረስ በአንድ ላይ በአንድ ቦታ ነበሩ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ቋንቋቸው ተደበላልቆ እነሱም ተበተነው የየራሳቸውን ሀገር መሰረቱ መሰረቱ ማለት ነው የግብጽ ኦልድ ኪንግደም ግን ወደ ፊት እንደምናየው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3200 አመት ቀደም ብሎ በነበረው ጊዜ በኢትዮጵያውያኑ ተመስርቶ ነበር በኢትዮጵያውያኑ ሲባል ከዚህ ተነስተው በሄዱ በጥቁር ነብያን ኑቢያን ለማለት ነው የቋንቋ ድብልቁ ግን 2247 ነበር በባቢሎን ታሪክ ውስጥ ከወደ ግብጽ ይወረዱና ባቢሎኑን የሰፈሩ ነገዶች እንደነበሩ ተጽፏል ሌሎች ደግሞ አካዲያን የሚባሉ ዘራቸው ሴማዊ የሆኑ በአካባቢው ይኖሩ ነበር እነዚህ ህዝቦች ከዋንኛው ንጉስ ከሃምሩአቢ በፊት የየራሳቸው ትንንሽ መንግስት አቆመው በነገስታት መመስራት 
መመስረት ጀምረው ነበር ናምሩድ ባቢሎንን እና አሶርን ኑሲና የነነዌን ከተማ ሴምራሚስ የተባለችው የባቢሎን ከተማ ያስጌጠች ንግስት ሰርዳናፓል የነነዌ ከተማ በጠላት ሲከበበት ሀብት ንብረት በተሰቡን ሰብስቦ በፈቃዱ ሰዓት ሰዓት ውስጥ ገብቶ የሞተ ንጉስ እንደ ተከታተለ እንደ ተከታተሉ ተጽፏል ሱሜርና አንድ በተባሉት ነገሮች ላይ ሌሎች ሴም ዘሮች በየጊዜው እየተደበላለቁ የከለዳውያንና የባቢሎንን የመጀመሪያውን መንግስት ከቀድሞ የበለጠ አድርገው አቋቋሙ በመጻፍ ቅዱስ ተደጋግሞ የተነሳው የባቢሎን ከተማ በ2500 እና በ2000 መካከል ተመስርታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደመቀች ሄደ ሄዳለች ካሶር ከሜዶን ከህንድ ከፋርስ ከአርመን ከግብጽ ለሚመጡ ነጋዴዎች ዋና መገኛና የሸቀጥ መገበያ መደብር ሆነች እንዲ ሆና በደመቀችበት ጊዜ ሐምራቢ የሚባል ኃይለኛ ዋቂና ህግ አጋርነትን አጣምሮ ያዘ ንጉስ ተነሳላቸው እርሱም ለባቢሎን መንግስት ለመጀመሪያ ዳይናስቲ ስረወ መንግስት ስድስተኛ ንጉስ ነው ይህ ንጉስ የነበረበት ዘመን ከ1792 እስከ 1750 እንደሆነም ታውቋል ሐሙራቢ በነገሰ ጊዜ እንደ ሁለት የተለያዩ ነገድ የሚቆጠሩትን አካድንና ሱሜርን በአንድነት አዋህዶ ያሶርን የኤላምን አገሮች ሁሉ ይወጋ የባቢሎን ወይም የከለዳውያን መንግስት የሚባለውን አገነነው ከርሱ መነሳት በፊት ግን ናምሩድን በአካባቢው ታላቅ ሆኖ በተጣኦትም ገንብቶ ነበር ቤሉስ የሚባለውን የወርቅ መስል አሰርቶ አስገብቶበታል ይህም የሆነው ከቋንቋ ድብልቅ በፊት ነው ከድብልቁ በኋላም ሁሉም በየነገዱ ተከፋፍሎ የየራሱን ቋንቋ እየፈጠረ እየዳበረ በየአገሩ ግዛት እየመሰረተ የኖረው በርካታ ነበር ስለዚህ ከቋንቋ ድብልቅ በፊት ያንኑ አንድ ቋንቋ ያዘ حزب በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በግብጽ ሚኖር ነበር በባቢሎንና በዙሪያም እንዲሁ እነዚህ ሀገሮች ቀድመው ያለ ያሰለጠኑት ከወደ ግብጽ ወረዱ የተባሉት ናቸው ከኑቢያ በግብጽ አድርገው የሄዱት እነርና አምሮት ከኖህ ሞት በኋላና በፊት በነበሩት ብዙ መቶ አመታት የሰው ልጆች እጅግ በርክተው በአለም ላይ ተሰራጭተዋል ምንም እንኳን የካምት ክክለኛ አድሜ ለማወቅ ባይቻልም ጻፍ ቅዱስ ሴም 600 አመት ሲኖር ያሳይናል ስለዚህም በዚያ ዘመን አንድ ሰው አንድ ሙሉ ወይም ግማሽ ሚሊየን ሚሊኒየም ይኖር ስለነበር የህዝቡ ብዛትም በዚያው መጠን ሲሰላ መበርከቱ አይገርም የነሆ የልጅ ልጆችና ተከታይ ትውልዶች ልባቸው የፈቀደውን አምልኮ ማምለክ ጀመሩ እንጂ ያባታቸውን የነሆን አምላክ በማምለክ አልቀጠሉ ከባቢሎን ግም በፊት በነበረው ታሪክ በመጻፍ ቅዱስ ስለ ነገዶች ስለ ትውልዱ አወራረድ ተዘርዝሮ ተጠናቆ ነበር ነገር ግን በመራፍ 11 ከቁጥር 9 የባቢሎን ታሪክ ተደመደመ በኋላ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ኋላ ተመልሶ የሴምን ሁኔታ ያነሳና በቁጥር 10 የሴም ትውልድ ይህ ነው ይላል በመቀጠል ብዙ የሴም ተዋረዶችን ይዘረዘርና አብርሃም ሲወለድ ያሳይናል የሴምን ተዋረድ መልሶ ያነሳበት ምክንያት አብርሃም በኋላም አብርሃም የተባለ ጻድቅ ሰው ተወራርሶ መምጣቱን ሊገልጽልን ነው አገሩ ሁሉ ጣኦት ሲያመልክ አብርሃም ወነተኛውን አምላክ ይዞ የሚቀጥል የኢብራውያን ነገድ መስራች ሲሆን እናያለን ከአሶራውያን መንግስት በስተደቡ በኩል ካለው አላውዲያን ካልዲያ ከለዳውያን በተባለው ሀገር ከታራ ሲወለድ ነው የምናየው የተወለደበትን ሀገር ለቆ በመራብ በኩል 
ከናአን ወደ ተባለ አገር ፈጣሪው እንዲሄድ ያዛዋል ይህም ሲሆን አምላክ ለነው የገባውን ቃል ኪዳን ሲተገብረው እንመለከታለን በመራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ ታገሩ ከዘመዶችም ከአባትም ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይህ ወጣ ታላቅ ህዝብም አደርጋለሁ እባርከህም አለው የምድርም ነገሮች ሁሉ ባንተ ይባርካሉ ይለዋል አብርሃም ከኡር ከለዳውያን ወጦ ወደ ተባለው ምድር ወደ ከናአን ሚስቱን ሶራን ሶራን ይዞ ይሄዳል እዚያም ሲደርስ ይህች ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ ተብሎ ይነገራል ይሄደበት ሀገር ከናአን በኋላ ላይ ፓለስቲን የተባለች ሆነት አብርሃም በዚያ ሆኖ በአምላኩ ተዛዝ ወዲያ ወዲ ይያለ ጥቂት ዘመን ይኖርና በመድሩ ረሃብ ተነስቶ ወደ ግብጽ በእንግድነት የሚሄደውና ከፈራኦንም የሚገኘው ከዚያ ወጥቶ ወደ ከናአን የሚመለስ የሚመለሰ ወዘተ በዘፈ ፍጥረት ምራፍ 12 ላይ ካትታል በመራፍ 14 ቁጥር 14 ጀምሮ ደግሞ አይነህን አንሳና አንተ ካለህበት ስፍራ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ እይ የምታያትን ምድር ሁሉ ለአንተና ለዝርህም ለዘላለም ሰጣሃለሁና ይባላል ደቡብ ወደ ቀይ ባህር አቅጣጫ ነው በምስራቅ በመራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ አምላኩ ኢብራሂም አብርሃም አብርሃምን ሲያነጋግረው ዘርህ ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በርግጥ እወቅ ባራዮች አድርገው 400 አመት ያስጨንቋቸዋል ይለዋል በዚህ ምራፍ ሌላ ቃል ኪዳን ይገባለታል ከግብጽ ወንዝ ጀምሮ እስከ ትልቁ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ይህን ምድር ለዘር ለዘር ሰጥቻለሁ ብሎ ምራፍ 15ን ይዘረ ይዘ ይዘጋል በመራፍ 17 አብርሃም አብርሃም ይባላል ቃል ኪዳኔ ካንተ ጋር ነው ለብዙ አሐሳብም አባት ሆነalle ህጅግ አበዛhallው حزب አደርጋhallው ንግስታትም ካንተ ይወጣሉ ቃል ኪዳኔን በእኔና በአንተ መካከል ካንተም በኋላ ከዘር ጋር በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳና ቆማለሁ ላንተና ካንተ በኋላ ለዘርህም አምላክ ሆን ዘንድ በእንግድነት የምትኖርባትን ምድር ከናአንን ምድር ሁሉ ለዘላለም ግዛት ይሆን ዘንድ ላንተና ካንተ በኋላ ለዘርህ ሰጣለሁ አምላክም ሆነአቸዋለሁ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ 8 አብርሃም ለአረቦች ለአሂዶችም አባት መሆኑ ይታወቃል ከዚህ በኋላ ነው አብርሃም ይሳቅ ያቆብ የተባለ ዳዊት የሚነሳው ዳዊት ሰለሞንን ይወልድና አዜብ ደቡ ማለት ነው በግብጽ በግዕዝ ንግስተ አዜብ ወይም የሳባ ንግስት ንግስተ ሳባ ማክዳ ከመትባለው አንግስት ጋራ አቆራይንቶ ሚኒልክን ሲወልድ የምናየውና ኢትዮጵያ የኢየሱስ ትሺ አመት ታሪክ ያላት የምንለው ነገር ግን ከአብርሃም ዘመን በፊትም ሆነ ከባቢሎኑ የቋንቋ ድብልቅ ዘመን በፊት በኢትዮጵያ የመጀመሪያዎቹ ህዝቦች ይኖሩ የነበረ መሆኑን ከላይ ካየነው ሀተታ በቀላሉ እንረዳለን ምራፍ 3 በዚሁ ተገባደደ ይቀጥላል